la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sabihi wa sallam <coughs> Brothers and sisters in Islam before I start any speaking engagement I always like to thank the people who invited me It's like the Prophet sallallahu alaihi wasallam said we don't thank the people we don't thank Allah So thank you Assalamu alaikum wa rahmatullah also, der Bruder sagt, ähm, bevor er überhaupt irgendein Vortrag mit irgendeinem Vortrag anfängt, äh, muss man sich bei denjenigen bedanken, die so ein Treffen überhaupt äh, ermöglicht haben. Und deshalb sagt er auch Danke an diejenigen, die das organisiert haben. And also, may Allah reward the brothers who gave a talk, a brief talk before this engagement. May Allah reward them for their efforts. And may Allah reward you all for your patience. Und äh, wir bedanken uns auch bei dem Bruder, der jetzt einen Vortrag gehalten hat. Und äh, wir bedanken uns auch bei den Zuschauern äh, für deren Geduld. Auch danke dafür. Now, I would like to briefly go through my story of how I reverted to this beautiful religion, Al Islam. I entered the fold of Islam in 2008 in December while traveling in the UAE. And by traveling, my whole knowledge of Islam came from watching and paying attention. Because before Islam, many of you know, I had a very, you know, extensive career in the music business. I wrote over 52 top 10 records. I sold over 7 million records worldwide. And I was living a lifestyle that many people are attracted to, whether you're Muslim or non-Muslim. This lifestyle is something that many people tend to believe is true success. But through the course of all this, the more success that I obtained, the more empty I became inside. And this emptiness, it only compelled me to search for a means of filling this void, to search for a means to fulfill this empty space that was gradually expanding in my heart. So by trying to salvage my international audience, I did a song with a Lebanese artist by the name of Masadi. And by doing this record with this brother, I was propelled into an audience that I never knew existed. Because many artists like myself, when we do these type of things in this business, we only target secular countries. We only target countries that are aware of this type of lifestyle. We never think that this stuff reaches the Muslim. We think more like places like Europe, like France, like, you know, Germany, places that you know, may have some secularism or understanding of this lifestyle that we're bringing. But by doing this song with this brother, it actually introduced me to an audience that I didn't think exists. And this was the Muslims. And by traveling to Muslim countries, I started to see a lot of different characteristics and mannerisms of the Muslim that inspired me. It intrigued me to know that there was a people who practiced something that was sincere, something that was, you know, magnetic. It was something that people are drawn to by way of this practice of good character, this practice of implementing the understanding of the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and doing things solely for the sake of earning the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And this was different for me coming from a business where people mainly do things to be inspired by other people or they do things to cater to the desires or emotions of other people, seeking a reward with people. So this, this intrigued me to want to learn more about Islam. Because growing up in New York City, I was always exposed to Muslims, but I never was exposed to Islam. So, 
Alhamdulillah, by Allah's guidance, I found Islam. But I say this to the Muslims to be mindful of how you conduct yourselves and how you, you know, implement your, your behavior and your mannerisms because people like myself are watching. And quite frankly, the whole world is watching the Muslim. The Muslim is the most interesting individual in the planet today, whether good or bad. So by understanding that, it is incumbent upon many of us to take that understanding and try to implement the best characteristics that we possibly can. To implement the strongest understanding, you know what I'm saying, or implement, you know what I'm saying, the sunnah of the Prophet sallallahu to the best of your ability because the reward for this is only good. And this is something that, you know, plays a more significant role in inspiring people about Islam versus sometimes the things we say from our mouth. Sometimes the mannerisms and characteristics of the Muslims speak louder than your voice. Sometimes just things you do and treat people more than things you say. Also, Assalamu alaikum erstmal. Ähm, für den Anfangteil, es geht um äh, seine Konvertierung zum Islam und alles, was ihn dazu geführt hat. Und äh, eigentlich, ist, der Bruder ist konvertiert 2008 in äh, Dubai und er, ist, äh, sehr viel, er war sehr viel in vielen islamischen Ländern, hat er äh, verreist. Aber... Ähm, Bevor er überhaupt dazu gekommen ist, gab es auch eine kleine Vorgeschichte, weil äh, er ist auch ein erfolgreicher Musiker gewesen. Und er hat auch äh, über sieben Millionen Alben weltweit verkauft. Und er hat auch einen Lebensstil gehabt, den äh, sehr viele Menschen eigentlich beneidet haben. Und sehr viele Menschen wollen auch so einen Lebensstil für sich haben. Aber äh, der Bruder sagt, äh, je mehr Erfolg er hatte, mit seinem Musikgeschäft, desto Lehre hat er sich in seinem Inneren gefühlt. Und diese innere Lehre hat ihn dazu bewegt, äh, mit einem libanesischen Musiker äh, auch ein Lied quasi aufzunehmen. Weil ähm, er wollte irgendwie sehen, wie er diese innere Lehre irgendwie fühlen kann. Und das hat ihn zu einem libanesischen Musiker geführt, der hieß, äh, was ist der Musician's Name? The Lebanese? Oh, Masari. Masari. Ja, das hat ihn zu diesem äh, Sänger Masari ge äh, gebracht. Und das war jetzt ähm, quasi da, diese, das war der Anfang, wo er sich äh, in islamischen Ländern herumge herumgereist ist und äh, Muslime kennengelernt hat. Und das hat dazu geführt, dass er jetzt mit Menschen zusammengekommen ist, die aus einem ganz anderen Lebensstil stammen, aus dem er eigentlich gewohnt ist. Das bedeutet, er hat zum ersten Mal gesehen in seinem Leben, wie andere Leute Taten tun, die eigentlich nur für Auswahlentale gedacht ist. Und das war für ihn neu, weil aus seinem Umfeld er kennt es, wenn Leute irgendetwas tun, die tun es für sich und die tun es, um irgendeinen Vorteil daraus zu ziehen. Er hat zum ersten Mal gesehen, wie Menschen äh, irgendetwas machen, aber nicht um Menschen zu gefallen, sondern um Auswahlentale zu gefallen. Und das hat ihn tief beeinflusst. Und äh, das hat ihn wirklich bewundert. Er hat, es hat ihn äh, sehr bewundert, das gute Charakter von sehr vielen Muslimen, die er in dieser Reisen kennengelernt hat, durch die arabischen, äh, durch die arabischen Staaten. Und ähm, deshalb gibt er uns quasi äh, auch einen Hinweis, als jemand, der damals auch kein Muslim war, er sagt uns, ihr Muslime, ihr müsst darauf aufpassen, auf euren Charaktereigenschaften, und euren Verhalten, weil die Nicht-Muslime, die achten darauf und die achten darauf mehr als das, was ihr sagt, die achten mehr auf das, was ihr tut. Und er ist eigentlich ein Beispiel und er sagt, ich selbst äh, hab, bin ja eigentlich zum Islam gekommen durch den Charaktereigenschaften von denjenigen, die ihr kennengelernt hat und, nicht, und eigentlich weniger von das, was die eigentlich gesagt haben. Und deshalb gibt er uns die Verantwortung, er sagt, äh, wir müssen aufpassen, denn alles, was wir jetzt tun, äh, liegt sehr schwer. Und äh, er sagt auch, die Muslime sind eigentlich die interessantesten Menschen auf der Welt heute. 
Und wenn wir zum Beispiel jetzt die Medien und so angucken, wir sehen, es ist immer wieder der Islam und die Muslime im Vordergrund. Und deshalb, da wir immer im Vordergrund sind, haben wir umso mehr eine Verantwortung, einen besseren Charakter und besseren Verhalten an den Tag zu legen, weil äh, alle Leute gucken auf uns und schauen, wie wir uns verhalten. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir so einer Verantwortung uns bewusst werden. Und äh, dadurch ist auch zum Messer gekommen. So basically, you know, just to show in my story, because what I came to talk about today is much more important. But I do want you to understand that as Muslims, you have a responsibility, whether you know it or not. You have a responsibility. You have a responsibility to implement something that is perfect, even though we are not perfect. But you have an obligation to strive to the best of your ability to be firm upon something that is perfect, even though we are not perfect. Uh, Nochmal, also er wird kurz seine Geschichte erzählen, aber bevor er jetzt auf uh, seine Geschichte kommt, er weist noch mal darauf hin, äh, welche Verantwortung wir haben. Und äh, diese Verantwortung, die wir als Muslime tragen auf der Welt, diese Verantwortung ist da, ob wir das wissen oder nicht, wir tragen eine sehr große Verantwortung. Und er sagt, äh, obwohl, der, obwohl der Islam eine perfekt ist und wir als Menschen nicht perfekt sind, wir haben eine Verantwortung äh, zu streben, diese Perfektion zu erreichen, obwohl wohl wissen, dass wir eigentlich keine perfekte Wesen sind. Und auch nie perfekt sind, aber wir müssen versuchen, so viel es geht, diese Perfektion vom Islam zu praktizieren und je mehr, also, so viel wie möglich anzueignen. Because before Islam, I thought my life was perfect. I had money. I had cars. Na'udhu billah, I had women. I had all these things that people think symbolizes perfection. But the reality of it was, my life was far from perfect. My life was far from perfect. Because the more I increased in success, the more miserable I became. The more I increased in success, the more empty I felt inside. The more success that I obtained, the more I understood how much I truly was not successful. And coming into Islam and learning the promise that Allah subhanahu wa ta'ala by his mercy chooses to bestow upon the believer is true success. That's true success. I've been to all the parties. But as a Muslim, I'm trying to make it to the party that doesn't stop. And we all know this place. And many of us, we take it for granted. You know, we send dua to each other all. Oh, may Allah subhanahu wa ta'ala give you the highest level of jinnah. But Aki, this is a reality. This is the true success. And what people tend to describe as success is not true success. What you have been blessed to be upon is an opportunity to strive upon a path that leads you to true success. And many people like myself before Islam are not fortunate to understand what this path is. So we have a tendency to think that the things that we're doing leads to success. But as Muslims, you know that this path only leads to an eternity of torment in the hellfire. And we seek refuge from Allah from this. Also, es geht, ähm, der Bruder spricht nochmal davon, von seinem Leben vorher, bevor er überhaupt äh, Muslim geworden ist. Er dachte damals, ähm, dass sein Leben perfekt war. Er hatte eigentlich alles, was 
die Menschen hier im Diesseits sich wünschen könnten, äh, also alles Mögliche an materiellen Gütern, äh, Autos und so weiter, es war alles dabei. Äh, das, was der Mensch sich wünscht, Diesseits bezogen, er hatte alles, was er eigentlich haben könnte und dachte damals, das symbolisiert eigentlich den Erfolg. Weil eigentlich der Höhepunkt von Erfolg ist, einfach halt alles zu erreichen bzw. alles zu besitzen und das hat er auch erreicht. Das Problem ist, obwohl er das hatte, hat er nicht gefühlt, als ob er jetzt diesen Erfolg tatsächlich erlangt hat. Und äh, das hat ihn innerlich zerstört, weil äh, man hat etwas, was alle Leute, womit alle Leute mit dem Erfolg symbolisieren, aber er hat das und hat, er fühlt es nicht. Und dann sagt er am Ende, dass der wahre Erfolg, äh, das ist ja die Gnade von Ausland und Teile und dass, äh, dass er den Weg zum Islam gefunden hat und hat dann verstanden, dass das der wahre Erfolg ist. Und er äh, vergleicht dann auch wieder, er war früher, äh, bevor er Muslim geworden ist, war er bei äh, aller Partys dabei und er war bei aller Partys dabei und er sagt eigentlich, das sollte kein Ziel sein, sondern das Ziel sollte eigentlich äh, die Party, die nie aufhört. Und das symbolisiert eigentlich Gender, möge das Mutter uns alle da reinbringen. Und eigentlich das wahre Erfolg, dass man äh, da reinkommt und dass für alle anderen Menschen, die jetzt auf irgendeinem Weg sind, außer ein Weg, den sie zum Paradies führt, unabhängig, ob sie das wissen oder nicht, äh, das führt sie nicht zum Erfolg, den sie, den sie sich eigentlich aussuchen. Barakallahu so basically, brothers and sisters in Islam, I only come today to advise you and myself first and foremost that being a Muslim is something that I'm proud of. Coming to Islam by way of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala has offered me a cure. And this is something that I'm grateful for. But many of us tend to neglect the gratitude that should be established by way of this mercy that's been bestowed upon us. Many of us take for granted the fact that you have been guided to something that is perfect. And many of us find ourselves trying to search outside the box for something that does not have the same value of that which you are already upon. And I say this to say that the identity or the phobia with being a Muslim is something that tarnishes the credibility of the Muslim and it tarnishes the perception of Islam. And many of us, we have hard times understanding that no matter how you look at it, we're Muslims. And this is something that, you know, we should never take for granted. Because many of you, by show of hands, how many are born Muslim? Also, er fragt, wie viele Leute hier sind eigentlich als Muslime geboren? Allahu Akbar. And how many of you, such as myself, reverted to the religion of Islam? Wie viele sind äh, konvertiert? Allahu Akbar. Alhamdulillah. <laughs> and how many of you here, inshallah, are non-Muslim or soon to be Muslim, inshallah? Wie viele hier gibt es, die nicht Muslime sind, aber würden gerne, inshallah, den Islam annehmen? Inshallah. Now, For those of you that raise your hand, born and raised Muslim, there's a mercy that's been bestowed upon you before you even knew what mercy was. There is a gift that was given to you before you even understood what a gift was. By the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, you all came from the womb of a Muslim. You came from the womb of a Muslim. By Allah's mercy, he brought you by way of birth 
into this beautiful religion of Islam. And for those of you such as myself who have reverted to Islam, many of us went through many trials and tribulations. Many of us went through many tests in order to find this beautiful religion by way of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And many people always ask me the question, like why is it that, you know, people who revert to Islam take Islam so serious? And as far as those who are born and raised Muslims have a tendency to neglect this beautiful mercy that's been bestowed upon you. Now Allah knows best exactly what that entails. But the reality of what's apparent in front of the eyes of many of us is that coming from kufr, coming from disbelief, coming from not understanding your purpose of creation, coming from not knowing why you're here. This is something that is a very painful, it's very painful to live a life and not have knowledge of your purpose. This is very painful for a person to conduct this life on a day-to-day -day basis without knowing where he's going. As for someone who's born and cultivated and raised upon the understanding that gives you clear knowledge of why you're here. Clear knowledge of what's your purpose in life. Clear knowledge of who's the only one worthy of worship alone with no partners. And that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the slave and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. So to be born and raised upon this and take it for granted versus the ones who reverted such as myself coming into this understanding by way of darkness, by way of not understanding, without understanding our purpose in life. This is something that we hold dear to our hearts as every Muslim should. Because Islam is a religion that's established solely by the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the fastest growing religion in the world by way of the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no promotional vehicle for Islam. There is no billboards and blimps flying across the sky saying accept Islam. There is no guy on TV 3 o'clock in the morning telling you you could become a Muslim for $19.99. If you act fast and three installment plans at $3.99, you can be a Muslim tonight. Like we are not evangelists. This is not a religion that is being called to by way of deception. This is something that Allah subhanahu wa ta'ala instills in the hearts of mankind and guides whoever he wills to be upon a path that gives us an opportunity to enter a paradise where we spend an eternity with pleasure upon pleasure. All right, no problem. Um, also, uh, ihr habt ja alle natürlich diese Fragerunde gerade mitbekommen. Und um, also es geht jetzt darum, uh, viele haben ihnen die Frage gestellt, warum zum Beispiel jetzt Leute, die zum Islam konvertieren, den Islam so viel ernster nehmen als uh, Menschen, die im Islam hineingeboren sind. Und er hat erklärt, dass... Uh, der Grund dafür ist, für diejenigen, die keine Muslime waren, bevor sie überhaupt zum Islam gekommen sind, beziehungsweise im Allgemeinen, bei Nicht-Muslimen ist es ja so, es ist äh, sehr schmerzhaft für sie, ihr Leben zu führen, ohne Sinn und ohne Ziel. Weil wenn man sich nicht bewusst ist, was für einen Sinn und was für ein Ziel im Leben hat, es ist sehr, sehr schmerzhaft, sein tägliches Leben zu führen. 
Und wenn wir das vergleichen mit, äh, mit zum Beispiel jetzt Muslime, die ihre Religion bewusst leben, bei denen ist es ja so, sie wissen, was, was sie für ein Ziel haben, sie kennen den Sinn ihres Lebens. Und das ist dann natürlich ein äh, krasser Unterschied zwischen einem Leben, wo er sagt, es ist wirklich ein Leben aus Dunkelheit. Und äh, er sagt dann, äh, Leute, die konvertieren, die, die erkennen den Unterschied zwischen Dunkelheit und Licht, weil sie waren zuerst in der Dunkelheit, bevor sie ins Licht vom Islam hineingeführt sind und sagt, viele von uns Muslime, leider heute, wenn wir die Realität anschauen, ist es ja so, dass viele Muslime verstehen ja nicht diese Gunst und diese Gnade, die sie eigentlich haben, indem sie in so einer Religion geboren sind, weil sie kennen ja diese Dunkelheit nicht. Ja, und es ist dann schade, wenn besonders Muslime, obwohl sie eigentlich einen klaren Weg zum Erfolg haben vor sich, äh, trotzdem auf andere Wege gehen und den Erfolg irgendwo anders suchen, obwohl sie eigentlich den Weg zum Erfolg genau vor sich haben und das auch nicht nutzen. Und er sagt auch, ähm, es, ist eigentlich, äh, eine, es ist eigentlich ironisch und auch gleichzeitig ein Wunder, wenn man betrachtet, der Islam als Religion an sich, es ist ja die äh, am meisten wachsende Religion der Erde, mit den meisten Konvertiten auf der ganzen Erde, und das ist ja ironisch, weil besonders bei uns Muslimen ist es ja so, wir haben ja nirgendwo Plakate hängen, äh, wir haben ja kein, äh, wir sind ja, wir treten ja nicht im Fernsehen auf, äh, überall wo die Leute uns sehen können und laden die Leute zum Islam ein, also das alles gibt es nicht. Es gibt keine besonderen Angebote, wo man jetzt für, sagen wir, 99 Euro drei, Muslim, äh, drei Monate Muslim werden kann oder sonst was. Also alles, was man so also das ist auch wieder nur kurzes Gleichnis zu das, was man in Amerika sieht, weil dort, uh, I'm just going to explain something, because uh, they don't have this evangelical thing like in the States that they do here with the TV example. Weil in Amerika ist ja so, uh, es ist normal, dass sehr viele Priester und so uh, im Fernsehen sind und verkaufen quasi ihre, uh, sie verkaufen ihre Dienstleistung für Geld. Also das ist eine amerikanische Sache. Wenn man in Amerika ist, man versteht das. Hier in Deutschland, also sonst was, die Muslime machen das nicht. Also wir haben ja keine Priester und Sheikhs und sonst was, die irgendwelche Dienstleistungen für Geld verkaufen im Fernsehen, so wie es in Amerika zum Beispiel üblich ist. Und obwohl wir das alles nicht haben, kommen immer mehr und mehr Menschen zum Islam. Und äh, es ist auch ein Wunder und auch natürlich eine Gunst und Gnade, dass Allah SWT den lenkt zum Islam, den er will. Weil das am Ende, wie der Bruder schon gesagt hat, auch das richtige, der richtige Erfolg ist. So basically, I guess my advice today is for myself, like I said, first and foremost, and for many of you, is to hold on to your Islam. You know, I currently live in Egypt. I'm near trying to learn the, the, you know, the language of Arabic in order to read the book of Allah, to read and understand the book of Allah, to educate myself every day on that which I'm upon, which is the Quran and Sunnah with the understanding of the Sahaba. The Quran and the Sunnah with the understanding of the Sahaba. And this is wajib upon every Muslim to seek knowledge. It's wajib upon you to seek knowledge, to understand your religion, to learn your religion. This is something you can do for your whole life. I couldn't be a rapper my whole life. You know, you got people out there still 40 years old, like Jay-Z, he's almost like 50 years old, like he's still rapping. You know, Puff was a good friend of mine. He's almost, he's mid 40s too, he, rapping. Then you got 18 year olds, you got soldier boy, you got little kids out there rapping. So it's like, you know, this has become something for the youth. Even though it's not something of benefit, but the reality of it is everything has an expiration date. In this dunya, everything has an expiration date. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, every soul will taste death. This is something that we know to be true. So the time that we hear, how are we investing in our time? What are we doing to increase ourselves in seeking nearness to Allah? And this is something that's very important to me. And I would hope that this is very important to you. 
Because I didn't really come here today to talk about the music business, to talk about all of these things that took place in my past. I'm here to talk about my future and to talk about your future. Because Islam is right now, it's not tomorrow. And in a short period of time I've been a Muslim, I see many Muslims compromising this beautiful gift. And wallahi, it hurts my heart when I see Muslims, you know what I'm saying, neglecting this beautiful religion when I have many members of my family who are not Muslims. And I want this for them. I want this for them. Wallahi, if I could, I would take it from some of you and give it to my grandmother. I will take your Islam and give it to my mother. You don't want it? Then let me hold on to it for me. I'll give it back, maybe, inshallah. But the reality of it is, you know, what I was able to walk away from only because this is the truth. When you live your life consistently, you know, in a state of, you know, denial, if you live in your life knowing that everything you're doing is not true and you come across the truth, you submit. That's what Islam is about. It's about submission. It's about having knowledge and understanding of, you know, saying who's your creator? Who's the messenger that was sent? And what's your religion? These fundamental principles are basic. But many of us neglect these opportunities to educate ourselves on that which we are upon. And this is where a lot of the phobia comes from. This is I'm scared to be Muslim. SubhanAllah. I came through the airport like this. This is 9-11. I'm flying around with a beard and a thobe. I didn't say, you know, it was 9-11. Let me brush my beard under my neck. Let me go get some skinny jeans and let me let me, let me try to pull this off. Stuck for the law of deen. Like, you know, this is this is this is the deen of Allah. This is something that I strive hard to be upon. And every time truth comes to me, I submit. I don't argue. I don't go look for Sheikh Fulan way up in the mountains to see what he got to say. You know what I'm saying? I don't go looking around for another fatwa from somebody I know going to say what I want because of my desires. We submit to the truth. We accept that. That's what this is. This is about submission. And what else is there out there that's worthy to submitting to but the one who created you, the heavens and the earth and everything in it. You know, wallahi, I get sick of seeing like people trying to change something that's perfect. It's perfect. Be upon perfection. You understand? Be upon perfection. I came out of the music business looking at a lot of wannabes. I don't want to see my brothers in Islam wanting to be 50 cent. I don't want to see my brothers in Islam, you know, wanting to be something other than a Muslim. I don't want to see the sisters as well. SubhanAllah. There's a lot of respect that comes with being a believing woman. Be that. What's wrong with that? There's a lot of, you know, sacrifices that be that has been made so you can call yourself a Muslim. Those are the things you should ponder on. There's people who fought, died for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala so you can call yourself a Muslim today. They're not Muslim by birth. You understand? Just because you're born Muslim don't mean you can't die kafir. No one has exclusive rights to Islam. No race, no creed, no culture, no ethnicity. Nobody has exclusive rights to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. You understand? Your name could be Mahmoud, but you can die upon kufr. 
You can have one of the most beautiful names. Abdullah, Abdurrahman, Muhammad. That don't mean that you're going to die a Muslim. This is hard work. Jinnah is not cheap. It's not cheap. And people keep using the excuse, Allah knows what's in my heart. You're right. Well, lie. That's the truth. That's the haq, Aki. He knows what's in your heart. He knows you love Allah, but he knows you love the dunya. But you're not going to say that to me because he knows what's in your heart. Allah knows I love, you know, coming to the masjid to pray. But Allah knows, you know, after the taslim, I'm out the door. I don't make no ad card, no nothing. But you can't judge me because Allah knows what's in my heart. This is an excuse, Aki. Well, Allah, you know, it's, it's true, but we can't keep using this as a means to, def- to, de- to deflect, you know what I'm saying, criticism or in most cases advice that may come from your brothers in Islam. It's something that you should be proud of. I didn't come here today to, you know, speak about anything that has to do with myself. Because what you have to understand is only reason why I choose to give these talks is because I contribute to a lot of this misguidance. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala forgave me for my past and my past bad deeds. So I can be selfish. I can stay home, study my religion, think about myself. Because Allah subhanahu wa ta'ala made it permissible to be selfish. He says, save yourself and save your family. Save yourself and save your family. That's my right. But the fact that I contribute to a lot of the misguidance of the youth today, I feel compelled to come share some of my experiences so that you understand. There's nothing better than being a Muslim. It's just like a person who's a thief. Everybody knows he's not a thief anymore. He's doing much better. He's a good person. But wallahi, if something turns up missing, who's the first person they're going to look at? The guy that used to steal. So I say the same thing for the Muslim. It doesn't matter how much you try to tone it down. Turn on the news, you be standing there with some friends of yours and the building blow up. The first person they're going to look at is the Muslim like. So you're guilty anyway. So be a Muslim. Be the best Muslim you can be. That's a badge of honor. Alhamdulillah. And educate yourself. Because after he translates this, I'm going to ask you some questions. Inshallah. Because this is not a talk. This is more of an, you know, we're interacting. Y'all my brothers and sisters in Islam. I want to get to know you. I want you to get to know me. This is not a talk. I'm not a da'i. I'm not a sheikh. I'm not an alim. I'm just a Muslim. Just like you. Just like y'all. Just a Muslim. Okay. Also nochmal, um, der Bruder sagt, es ist eine sehr starke Empfehlung natürlich. Haltet euch fest an euren Islam. Und äh, der Bruder sagt über sich selbst, er lebt jetzt in Ägypten und lernt Arabisch, um halt den Islam besser zu verstehen, so wie die Gefährten äh, äh, das verstanden haben. Und er sagt, das ist auch eine lebenslange Aufgabe. Und er sagt, äh, er konnte zum Beispiel jetzt nicht sein Leben, sein Leben lang rappen. Das geht nicht. Also er sagt zum Beispiel jetzt zum Beispiel Jay-Z, der ist jetzt über 50 und äh, Puff Daddy ist auch Mitte 40 und so. Und die machen ja immer noch das, was sie tun. Aber auch wenn sie weitermachen, die können... <lacht> Alles okay. Stuhl hat nur ein... <lacht> okay. Also er sagt... Äh, auch würde man versuchen, sein Leben lang zu rappen, es würde jetzt auch nicht klappen, weil auch das hat ein Ende. Und am Ende hat alles ja ein Ende. Und da ja alles zu Ende geht, 
Es ist auch wichtig, dass man auch die richtigen Ziele im Leben hat, dass man weiß, was will man sein Leben lang machen, bevor man stirbt. Denn er sagt auch, äh, wichtig ist auf jeden Fall jetzt die Zukunft, zum Beispiel jetzt er sagt über sich selbst, äh, seine Zukunft, und er sagt, das, das Wichtige ist eure Zukunft. Und er sagt, es tut sehr weh, wenn er sieht, wie, wie viele Muslime ihre, ihre Religion eigentlich vernachlässigen. Und äh, das tut am meisten weh, weil wenn er sieht, Muslime, die ihre Religion vernachlässigen, er denkt dadurch automatisch an seine Verwandten und zum Beispiel jetzt seine Mutter, seine Oma und so, und das sind alles keine Muslime. Und er würde am liebsten jetzt den Islam wegnehmen, zum Beispiel jetzt, wenn einer Muslim ist, aber nicht praktizieren, er würde am liebsten jetzt einfach sein Islam wegnehmen und es seiner Oma geben. Und wenn er sieht, ein anderer Mensch, er würde am liebsten jetzt sein Islam wegnehmen und es seiner Mutter geben. Aber er weiß, er kann das nicht, das ist einfach nur so, ähm, einfach nur so ein Wunschdenken, weil er weiß, am Ende... Uh, ihre Rechtleitung liegt bei Allah SWT, aber er sieht eigentlich, wie schmerzhaft es ist, dass so viele Leute eigentlich dadurch nicht die Wichtigkeit ihrer Religion überhaupt bewusst sind. Und er sagt auch, dass um, am Ende für diejenigen, die auch zum Beispiel jetzt Muslime sind, es ist ganz wichtig, dass man sich wirklich an dieser Wahrheit festhält und an dieser Klarheit. Und wenn er sagt zum Beispiel jetzt, heute ist zum Beispiel jetzt der 11. September, aber ich werde mich jetzt nicht irgendwie äh, anders darstellen, als ich bin. Und ich werde trotzdem auch so überall reisen, auch wenn heute eigentlich der 11. September ist. Aber es spielt für mich auch keine Rolle, weil äh, er, ist, also er sagt, er ist jetzt auf einem Weg und er, ist da, er hält sich auch daran fest. Und das ist auch das Gute an das Islam, dass es einen wirklich diese Klarheit und Wahrheit äh, vermittelt. Und äh, dadurch, dass wir jetzt auf so eine perfekte Religion sind, äh, ist es natürlich... Wichtig für uns, dass wir anstreben, diese Perfektion auch zu erreichen, auch wenn wir auch keine perfekten Menschen sind. Und dass wir uns bewusst sind, wie viele Leute eigentlich gestorben sind, zum Beispiel zur Zeit von den Sahaba, wie viele von denen gestorben sind, damit wir überhaupt an diese Religion kommen können. Und er sagt auch, dass dass äh, das Komische ist am Islam ist, obwohl viele Leute als Muslime geboren werden, es stimmt eigentlich nicht, dass wir als Muslime geboren werden, weil auch wenn wir als Muslime geboren werden, wir können ja als alles Mögliche sterben. Das ist, liegt ja am Ende in unserer Hand und das liegt am Ende, in, äh, das ist ja eine Sache, die von unseren Glauben und unseren Taten abhängt, wie man stirbt. Und das bedeutet, es gibt eigentlich, man soll jetzt sich nicht dadurch ausruhen, auf die Tatsache, dass ich als Muslim geboren äh, bin und das sollte ausreichen, weil am Ende zählen deine Taten und dein Glauben und daran muss man hart arbeiten, damit man wirklich dann den Erfolg erzielen kann. Und ähm, er sagt auch, der Grund, warum, warum er eigentlich auch heute hier ist, ist, weil er zu so viel Unheil beigetragen hat damals, dass er nicht Muslim war, dass er das auch wieder gut machen will. Und das ist eigentlich seine Absicht dadurch, indem er heute hier vor uns sitzt und auch seine Geschichte erzählt, weil er zu so, dazu so viel beigetragen hat, dass zum Beispiel Jugendliche, auch muslimische Jugendliche, seinen alten Lebensstil nacheifern und das tut ihm weh. Ja, und deshalb versucht er das entgegenzukommen, so viel er kann. Und ähm, er sagt auch am Ende, haltet euch fest an euren Islam, äh, er gibt jetzt hier ein Beispiel, wenn jemand ein Dieb war und der Dieb hört auf zu stehlen, aber gleich wenn etwas fehlt, alle Leute gucken den Dieb an, auch wenn er jetzt, äh, nachdem er sogar jetzt eine Reue gezeigt hat. Das bedeutet auch heutzutage, egal was passiert auf der Welt, die Leute gucken sowieso alle an und sagen, die Muslime sind sowieso an allem schuld. Insofern, ihr sollt sowieso keine Angst haben, lebt euren Islam ruhig aus, es ist äh, absolut okay. Und ähm, und deshalb will er auch, ja, also noch ein paar Punkte, inshallah, und er wird, inshallah, eine Fragerunde aufmachen, weil er wollte das hier eigentlich weniger zu einem Vortrag machen und mehr zu einer Diskussion, aber wir kommen jetzt, inshallah, dazu. So, basically, by show of hands, how many of you know the three fundamental principles of Tawhid? Uh, also, jetzt, durch, uh, Natürlich äh, Hände hoch zeigen. Wer kennt die drei fundamentalen äh, Aspekte von Tawhid? Warum ist das? By show of hands. How many of you know 
The seven conditions of la ilaha illallah. Wie viele kennen zum Beispiel die sieben, also die sieben äh, Voraussetzungen für la ilaha illallah? By show of hands, how many of you understand the last usul, the three fundamental principles of Islam? Uh, wie viele hier verstehen die drei usul, also die drei uh, wichtigsten Prinzipien im Islam? Allahumma <laughs> By show of hands, how many of you memorize at least three jewels of Quran? Wie viele hier haben uh, wenigstens uh, drei Jews vom Quran auswendig gelernt? Mindestens drei uh, Jews, was ist das noch? Drei Teile vom Quran auswendig gelernt. Mindestens. So I ask these questions not to try to belittle anybody efforts of practicing Islam. Also er stellt nicht diese Fragen um uns irgendwie bloßzustellen oder um uns irgendwie äh, auf irgendeine Weise jetzt ähm, mit mangelndem Wissen irgendwie bloßzustellen. Das ist jetzt nicht seine Absicht. I only say this to say in order to become stronger and better Muslims we have to understand just the basic fundamental principles of our religion. Aber er fragt ja, er stellt diese Fragen, weil damit wir halt bessere Muslime werden können, ist es wichtig, dass wir auch solche fundamentale äh, Fragestellungen damit auseinandersetzen. Because I do not doubt in the hearts of every Muslim in this room tonight that you do not love Allah subhanahu wa ta'ala, I do not doubt that you do not love the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, I do not doubt that you love, that you do not love, that you do, you know, do not love Islam. But the reality of it is, we are going to be questioned about how we spend our time. We're going to be questioned about how we spend our time. And, and wallahi, many of the youth today spend maybe three to four hours a day on Facebook. Three to four hours on Twitter. Ten to fifteen hours on the internet all together. And spend no time in books. Many of the Muslim youth today have become students of Sheikh Google, Ibn Twitter, Abu Facebook. These are your sheikhs. Astaghfirullah. The first thing when a Muslim today is challenged by someone who may not understand Islam, First thing you tell them, go to YouTube, put in Ahmed Dida. You know, you get mad, you know, when you can't, you know, properly, you know, in a good manner, in a good manner, debate with someone who may not understand Islam or someone who may be, you know, from the people of the book. We have so much legislated proof to call these people to was correct. But when you run out of steam, you run out of Delil, you have no other way to establish your Islam, you send them to YouTube. Watch this shake. Watch this shake. Listen to this guy's recitation. SubhanAllah. When many of you have access so what's legislated in the Quran, you have access to books on authentic narrations, Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. 
But we do not take advantage of what's in front of us. So we become ignorant. Even when we are upon the truth. How are we upon the truth? But we ignorant to what this truth is. Because the Prophet Sallallahu said, even if you only know one ayah, it is incumbent upon you, it is obligatory upon you to use that one ayah to call the people to Islam. It doesn't mean go traveling the world with one ayat, just giving da'wah for one ayat. Astaghfirullahaladzim. It doesn't mean that. It means that when the opportunity presents itself, you may overhear some people talking about shuddak. You understand tawheed. You heard their conversation. And Allah heard it too. So that it doesn't become a proof Against you, on your Mukiyama, you must approach that situation with your understanding of Tawheed and call the people to it. Only if you understand it, you act upon it, then you call the people to it with patience. These are basic fundamentals. By show of hands, how many of you in university? Wie viele hier sind in einer Uni? So I bet you lose a lot of sleep trying to give the professor an A, right? Huh? Er sagt, also, ihr verbringt sehr viel Zeit mit Lernen, um halt diese Eins zu kriegen. Also er vermutet sehr stark, man, wir Studenten verbringen sehr viel Zeit mit Lernen, um halt diese Eins zu schreiben. But you give Allah subhanahu wa ta'ala a C. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala schreiben wir eine Drei, zum Beispiel. Oh, the Billah. This is one of the reasons why the Muslim Ummah is weak. Because we do not have knowledge of our religion. We do not have knowledge or understanding of that which we are upon. So we find ourselves swaying. Going with these brothers one minute, these brothers one minute, this one minute, that one minute. We're, we're easy to be drawn or taken away from Islam by lack of knowledge. No one's saying you have to be an alim. No one's saying that you have to be a dai. But you need this knowledge because it's a protection for you. It is a protection. Everything that Islam calls to is a protection. Everything that came with the Prophet Sallallahu is a protection. Marriage is a protection. Understanding Tawheed is a protection from shirk. Understanding the rights upon creation is a protection. Praying Salat is a protection. Fasting is a protection. So I say to you, and this is an advice to myself as well, learn your religion. Learn your religion. Study your Islam. Spend more of your time reading the book of Allah. Studying the Sunnah of the Prophet Wasallam, Practicing, you know, every day. You come across something of the sunnah. Try to put it in your day. Ponder over the verses in the Quran till it reach your heart. Even if you have to read it 10 to 15 times until it reaches your heart. Because I know many of you, you don't have to raise your hand. Y'all listen to Nasheed. And this is where your emotions come from. 
Somebody singing the Habibi record, you all, you know, you get all emotional. Oh, Habibi. But when you hear the recitation of the Quran, you're talking while it's playing. Seeing yourself with all kinds of stuff while the speech of Allah is playing. But if it's a Habibi record, you're going to tell me, shut up. Yeah, come on, come on, come on, quiet. Habibi. This is, this is that hit. This is what's up. Like, come on, class. You might want to hear that. You understand? This is what's happening. And the sad part is we keep trying to point the finger. We keep trying to find someone else to blame for our weakness. We try to find someone else to blame why we are oppressing ourselves. You are oppressed by ignorance, not by, you know, man. We are oppressing ourselves because we're not taking the time to learn your religion. Because the more we learn about Islam, the better Muslims we become. You can't act upon something you don't know. You understand? The three principles is to have knowledge, to act upon it, then call the people to it. You can't call the people to something you haven't acted upon, and you can't act upon something you don't know. How are you going to call someone to Islam? When you're not acting upon it. How are you going to act upon this line when you don't know? And this is where the weakness is coming. And many of y'all, y'all the youth. Y'all the new generation of Islam. Islam is not a look. Islam is a practice. Why the kicker in shop? Okay. Disappear? <laughs> okay. Let's just see where my page is. Okay. Bismillah. <laughs> no, no, this is, this is the new one right here. Okay, also heutzutage, wenn wir jetzt gucken, äh, wie wir eigentlich, wie wir unseren Tag verbringen, womit wir, womit wir uns mit dem Tag verbringen, wir sehen zum Beispiel, dass viele von uns drei, vier Stunden auf Facebook sind, drei, vier Stunden auf Twitter. Aber am Ende, wie viele von uns verbringen wirklich drei oder vier Stunden am Tag mit Büchern? Sondern unser Problem ist, statt immer authentischen Wissen zu suchen, von authentischen Quellen, sind wir immer mit zum Beispiel Sheikh Google beschäftigt. Statt äh, mit, den richtigen, mit, mit den richtigen Gelehrten. Und... Ähm, Unser Problem ist heutzutage, da wir eigentlich so einen Mangel an Wissen haben, weil wir uns damit nicht beschäftigen, wenn wir in eine Situation gebracht werden, wo wir mit jemandem debattieren müssen, zum Beispiel jetzt irgendein Nicht-Muslim kommt oder sonst irgendjemand kommt und debattiert mit dir über deine Religion, da man eigentlich kein Wissen hat, dann sagt man immer, okay gut, dann schlag mal YouTube auf und tipp das und das ein und so beendet man quasi die, die Debatte. Man hat selbst nicht das Wissen, was man braucht, um halt äh, erfolgreich mit anderen Leuten zu sprechen über den Islam. Und die, die Ironie dabei ist, obwohl wir eigentlich Zugang haben zum Koran und obwohl wir eigentlich Zugang haben zu der Sonne des Propheten Sallallahu wir nehmen das auch gar nicht wahr und wir nehmen das auch nicht in Anspruch. Und wir sehen auch, und äh, es ist ja eigentlich ironisch, wenn wir, obwohl wir Muslime sind und dadurch eigentlich auf einem Weg sind der Wahrheit, wenn wir dazu gebracht werden, darüber zu reden, kein Wissen haben. Und das ist eigentlich eine traurige Ironie. Und ähm, eigentlich ist es verpflichtend, dass wir so viel über den Islam Bescheid wissen, damit wir auch äh, das auch praktizieren können und auch weitergeben können. Und wenn der Professor Salam sagt, äh, ähm, berichtet über mich, auch wenn es nur ein Vers ist, Da meint der Prophet Sallallahu Alaihi nicht, dass man nur ein Vers über, nur ein Vers berichten soll, sondern er meint zum Beispiel jetzt, über so viel Wissen, wie du hast, so viel kannst du weitergeben. Das bedeutet, wenn du weißt, was Tawhid bedeutet, und du siehst, wie andere jetzt ein Gespräch angefangen haben, wo es mit Shirk oder sonst was zu tun hat, und du weißt, was eigentlich Tawhid ist, dann wenigstens dieses Wissen, was du hast, sollst du anwenden und dann mit denen darüber reden. 
Aber unser Problem ist ja, da wir eigentlich wenig Wissen haben über unsere Religion, wir, wir schwanken immer wieder, also für den Islam, gegen den Islam. Wir haben auch keinen festen Halt. Und ähm, das, dadurch verlieren wir auch an Glaubwürdigkeit äh, unter den Nichtmuslimen, die uns beobachten. Und er sagt auch, dass äh, eigentlich, man muss ja auch kein Großgelehrter sein, und, äh, aber man braucht trotzdem das Wissen über den Islam, um sich halt zu beschützen. Weil am Ende ist das Fasten ein Schutz für den, für den Muslim und das Beten auch. Und umso mehr man versteht, umso mehr schützt man seine Taten und umso mehr schützt man sich im Diesseits und im später auch im Jenseits. Und deshalb ist es auch eine Pflicht für uns, dass wir anwenden, dass wir sie lernen. Ja, und äh, wenn wir jetzt noch mal angucken, wie wir heute sind, unsere Lage heute, einfach ein Beispiel, ein Beispiel mit dem Koran, wenn wir sehen, damit wir einfach halt messen können, wie stark, wie stark unseren Glaube ist, wenn wir den Koran laufen lassen, da empfinden wir eigentlich gar nichts. Also wir empfinden mehr Emotionen durch Lieder, zum Beispiel wie Energie oder sonst was, wir empfinden dadurch mehr Emotionen, als wenn wir, wenn wir den Koran äh, lesen. Und ob, wir sollten uns wirklich so sehr mit dem Koran auseinandersetzen und immer wieder gleiche Verse nochmal lesen, lesen, bis wir wirklich äh, ein Verhältnis mit dieser Verse aufbauen und dadurch auch dann die nötige Emotion. Aber wir haben das leider nicht. Wir haben es mehr mit zum Beispiel auch, leider mit islamischen Anarchien haben wir mehr Verhältnis zu, statt mit dem Koran. Und das ist auch leider traurig. Und das, auch, das ist auch ein Grund dafür, dass unsere Lage als Muslime auch leider schlecht ist auf der Welt. Und am Ende der Grund dafür ist, dass, dass unsere Lage auch nicht so positiv ist, ist es nicht die Schuld von anderen Menschen. Wir können nicht auf andere Leute zeigen und mit dem Finger zeigen, dass die schuld sind oder jene schuld. Die Schuldigen sind eigentlich wir, weil wir nicht wissen, was unsere Religion ist und wir praktizieren es auch nicht. Und deshalb am Ende die drei Prinzipien sind wirklich im Islam, ist, dass man das lernt ist, und danach anwendet und nach die Menschen dazu einlädt. Aber wie soll man jemanden einladen zu etwas, was man selbst nicht tut und man tut es nicht, weil man es selbst auch nicht gelernt hat. Insofern, das ist auch äh, eine ironische Sache. Und am Ende, der Islam ist auch jetzt nicht etwas, es ist jetzt kein Look, es ist, es ist jetzt nicht, also es sollte auch nicht etwas vom Aussehen irgendwie bei, es ist wirklich das Deine Taten ist wirklich das absolut Entscheidende. So, you know, wrap this up from there, inshallah ta'ala. I just want to say, before I conclude, you know, this talk, is that this is an advice for myself as well. I'm not here to tell anybody about how they should suffice their shortcomings or how, you know, you know, you may, you know, you're supposed to deal with, you know, some of the, you know, the, the fitness that comes with living in the West. And all of these things we are aware of. You, you, you know, I don't think for a minute I'm speaking to Muslims who don't understand these things. But the reality of it is, just like your stomach, when you get hungry, it needs food. Same goes for your heart. Your heart needs food. And the only food for the heart of a believer is the speech of Allah and the sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This is food for the heart. Because when the heart dies, everything else is dead. Everything else is dead. When the heart dies, you're just waiting for the grave. There is no life in the body of the believer Unless the heart, unless the heart has fuel. Because this is what establishes our love for Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Is the heart. And we can't continue making an excuse that only Allah knows what's in your heart. This is a true statement. I can't take that away from you. But knowledge precedes speech and actions. Knowledge precedes speech and actions. So whatever the intention may be, an action is going to follow. So you can't continue to in, in, have the intention 
to do something during Ramadan. After Ramadan, it's like you go back to, you know, the old ways. Stuff for the law. You know, we can't be Ramadan Muslims. We can't be Juma Muslims. Like, we have to be Muslims every day. And Allah subhanahu wa ta'ala promised that He would test the believer until we meet Him. So there is no utopia of peace, no escape, some island somewhere where you just go fishing every day and there's just no problems. We're going to be tested until we die. So we have to give the heart fuel. Because knowledge reaches the heart. You have many people who memorize the Quran, but it's not in their heart. So they become like parrots. Babagari. You know, they're just, they're just parrots. But if you say, Akhi, What's ayat number 123 in Surah Al-Imran? He's sitting there trying to go from the beginning. like It's not Hafiz. He just memorized the book of Allah. It took the Sahaba, some of the Sahaba, 17 years. 17 years. Somebody telling you they Hafiz in one Ramadan? SubhanAllah. You better than Umar bin Khattab. Like you better than you better than the best of the people. If you memorize and understand and act upon the whole Quran in one Ramadan, Subhanallah, you amazing. You know, so I say this because this is something that I'm striving upon. I left behind everything that I had in my previous life, only to see what's better than that. Because there is a such thing as better. And that's what we all hope to get. And may Allah, you know, inshallah ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala make us from those who are better. May Allah subhanahu wa ta'ala increase us in doing that which is pleasing to Him. So if there's anything that I said today that is of any benefit or has increased you any man or fueled you to want to be a better Muslim, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. And if I said anything that is incorrect or is an error, this is only from my shortcomings, my deficiency as a human being, my lack of knowledge, myself, and the whispers of the shaitan. Barakallahu feekum, jazakum wa khayyad, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So now, inshallah, I just want to say thank you for your patience. Danke. <laughs> you know, I appreciate you being patient with me. And I want to take this opportunity to give, you know, brothers and sisters an opportunity to ask questions. Take it easy on me. I'm just a Muslim. I'm not a scholar. I'm not a sheikh. But alhamdulillah, inshallah, from experiences that, you know, I've endured before and during Islam, if I can use these experiences in any way to inspire you to want to be better Muslims, inshallah. And believe me, I benefit from these questions as well. This is the only way that I learn to understand the conditions of some of the Muslims today by way of the questions that you ask. Because I remember when I first started giving talks and there were so many questions that were being asked I didn't have the answers for. So I used to take these stack of cue cards and go home and try to find the delil for each one of these questions. So that the next time I get the opportunity to be able to help, you know, my brothers and sisters in Islam to the best of my ability. This is, you know, the type of things that I, I, I enjoy doing for the sake of Allah. And this is the type of brotherhood that we are upon. We're supposed to advise one another. 
Because if somebody is going to tell you about a shortcoming of something that may be on the surface, you would rather it come from a Muslim. You understand? You don't want someone that's not a Muslim to understand certain things in Islam telling you about your religion. SubhanAllah, that's not a good feeling. You know what I'm saying? A non-Muslim walk up to you and be like, yeah, I hear you, you know. I know you got to feed your family, but you're not supposed to be serving pork sandwiches, right? You looking like, you know, it's embarrassing. But I'd rather have a Muslim tell me, yeah, I Seek your risk with Allah. You know, I have to walk with Allah. Like, you don't need this job. This job is, is haram. I have a Muslim tell me. So, you know, you can't have this ignorance or this arrogance in your heart every time a Muslim try to advise you about something. And if he's coming with proof that's in the Quran and the Sunnah, this is something we submit to. I can understand you having issues with an opinion of this or this and that. But if someone brings me legislative proof, I fold. Khalas. That's what Islam is. Submission. Submission to the one true God. A Muslim is one who submits to the will of Allah. I know a lot of times people try to deprive the root word from Islam, salam, peace, and okay, cool. This is true. But the linguistic meaning of the word is submission. Submission to the one true God. Taslim, Islam, Muslim, all of these words derive from submission. And this is what makes us better Muslims is when we submit to the truth. When the truth comes, we submit to it. If you have a desire to know the truth, seek it by way of the Quran, the Sunnah, with the understanding of the best of the people, with the understanding of those who were in the presence of the Prophet Sallallahu this source exists. It existed 1400 years ago and it exists today. Don't be lazy. And just take it from anybody with a beard and a short throat. Yeah, he little ass a shake right there. He just might be an old man that's praying like you praying. Stop raising people. Go to the source. And if you want to seek knowledge or seek understanding from those who are more knowledgeable, bring them what you, you know, what you found in the Quran and Sunnah and get them to clarify those things. But don't just be lazy and be running to anybody that you think is better than you. He's better than me, so I can ask him. He's better than me. I can't want you to make dua for me. Make dua for yourself. What's wrong with you? What makes you think his dua is going to work for you? Inshallah, alhamdulillah, you know, do I might get answered. But then in the practice to keep asking people that you think are better than you, Akhi, I always see you in the master. Well, Allah, you pray some very long sunnahs. Could you make dua for me, like? Stuff for Allah. I mean, you know, you love your religion, it will show. You understand? It will show. And you will never have to mention it. Because when you love Allah, Allah will make the people love you. So we don't have to please the people. We just please Allah. We please Allah. Allah will make the people love you. Instead of going backwards, trying to get the people. Later for the people. Because people are going to be real selfish on the day of judgment. Real selfish. So inshallah ta'ala, you know, any questions you want to ask, feel free. If I can answer it, I will. If I can't, I won't. You know. No. Yeah, inshallah. Also, we have now, inshallah, gleich eine Frage und Antwortrunde. But before we dazu come, es gibt hier einiges noch zu übersetzen. Yeah, and it fängt ja damit an, dass also unser Gast hier sagt, das Wichtigste ist ja, dass die Rede, die er jetzt eigentlich hält, eigentlich vor allem an sich selbst gerichtet ist und, äh, und danach an euch, weil am Ende dieses Streben nach Wissen ist auch eine Pflicht an jeden äh, und kein Mensch kann sich da entziehen. Und ähm, ist es auch jetzt hier, seine Rede ist auch jetzt kein Plädoyer äh, 
oder beziehungsweise keine Erinnerung für euch, äh, wie schwer es ist, hier im Westen zu leben und wie viele Prüfungen man im, überhaupt im Westen hat. Er, er weiß, dass ihr das alles wisst. Er weiß, dass das für euch alles eigentlich bewusst ist. Es eigentlich, seine Rede ist hier eigentlich ein Plädoyer dafür, das Herz mit Gottesfurcht, äh, Gottesfurcht zu füllen und auch das Herz mit Gottesfurcht zu füllen und auch danach äh, zu handeln. Und es reicht nicht aus zu sagen, äh, wie viele Leute sagen, wenn man sie jetzt einen guten Ratschlag gibt, dann sagen sie, nee, nee, Allah kennt, was in mein Herz ist und das war's. Also viele von uns kennen das, wenn man jemandem einen guten Ratschlag gibt, der sagt, nee, nee, Allah weiß, wie gut mein Herz ist und die bleiben dabei. Aber man soll ja sich nicht auf so eine Absicht ruhen. Es ist richtig, dass Allah SWT die Absicht kennt und aber gleichzeitig muss man, nachdem man so eine gute Absicht gefasst hat, auch mit einer Tat hinterherkommen. Denn am Ende ist es doch die Taten, die das bezeugen. Als Beispiel Ramadan. Wir waren in Ramadan alles ein bisschen besser, als wir jetzt sind. In Ramadan, es kann sein, dass wir äh, einen sehr starken Glauben hatten und sehr viele gute Taten gemacht haben. Aber gleich, als wenn Ramadan vorbei ist, dann gibt es einen sehr großen Schnitt in unserem Leben und eine sehr große Veränderung. Und das darf nicht eigentlich sein. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir auf das Herz aufpassen. Ja, und nicht von, also noch ein Beispiel oder noch ein Gleichnis. Wir sollen nicht von denjenigen sein, die zum Beispiel jetzt den Koran auswendig lernen, aber äh, es nicht ausleben, beziehungsweise auch kein Verhältnis mit dem Koran aufgebaut haben. Äh, und der Grund, warum zum Beispiel er jetzt hier vor uns sitzt, ist, weil er ja alles gelassen hat, was er früher kannte, weil er nach Besserem strebt. Also man strebt ja nach was Besserem und deshalb hat er ja alles gelassen, was er früher kannte. Und deshalb ähm, nochmal das Plädoyer äh, und damit hat er eigentlich seine Rede beendet, aber hat auch kurz danach was gesagt, ich übersetze das inshallah auch, äh, das Plädoyer dafür, dass ähm, falls diese Rede hier geholfen hat, inshallah, dass jemand am Ende ein besserer Mensch wird oder mehr nach Wissen strebt oder dass man sein Leben auch besser verändert, ist das alles von Osmanthal gekommen und alles, was äh, falsch bzw. schlecht ist, denn das ist äh, äh, dann vom äh, Shaitan. Und ähm, wir machen schon eine Frage- und Antwortrunde, aber er hat auch nochmal schnell gesagt, dass es ist normal, dass wir alle Defizite in unserem Wissen haben. Es ist normal. Und er sagt auch über sich selbst, er gibt über sich selbst ein Gleichnis, als er den Islam angenommen hat. Es war ja so, bei Frage- und Antwortrunden konnte er oft Fragen nicht beantworten, weil er wusste die Antwort nicht. Und dazu gebracht, zum Beispiel all diese Fragen mit nach Hause zu nehmen und dann am Ende auch zu verstehen, also was die richtige Antwort ist. Dass Leute, nachdem er konvertiert ist, er kann auch selbst sehen, dass er quasi mehr Wissen angeeignet hat zwischen diesem Zeitpunkt und jetzt. Und das ist auch etwas, was uns ans Herz legt, dass wir uns immer wieder verbessern. Und auch, dass wir uns auch immer gegenseitig ermahnen. Und ähm, das Wichtige ist auch, nicht nur zu vergessen, dass Islam, obwohl es richtig ist, Islam bedeutet ja Friede, das ist ja nicht falsch, aber es bedeutet auch gleichzeitig Hingabe zu Allah Taala. Und falls wir gute Ermahnungen kriegen und falls uns guten Menschen gute Ratschläge geben, dass wir inshallah uns bemüht sind, diese guten Ratschläge zu folgen, und auch diese Arbeit zu machen. Es ist ganz wichtig, dass wir auch Arbeit hier reinstecken. Und es reicht nicht aus, nur weil jemand zum Beispiel einen langen Bart hat und äh, äh, einen weißen Gewand, dass man sagt, okay gut, du siehst aus, als ob du mehr Wissen hast als ich, dann nehme ich dich als Quelle. Das geht nicht. So geht das nicht. Sondern man muss wirklich arbeiten, um halt an richtigen Wissen zu kommen. Und äh, wenn wir einfach das auch nochmal als äh, auch eine Sache Einfach nur als Gleichnis. Man muss auch arbeiten an sich. Man soll ja nicht immer andere sagen, komm, mach du Bittgebete für mich. Mach deine eigene Bittgebete für dich. Ja, also Allah SWT nimmt ja die Bittgebete von allen an. Insofern ist es weniger, man hat ja weniger davon, wenn man immer andere Leute aufsucht und fragt, kannst du bitte für mich Bittgebete machen? Nein, mach diese Arbeit, denn das ist ganz wichtig. Denn das symbolisiert am Ende, dass man auch das ernst nimmt und auch äh, die, also die Arbeit nicht scheut. Und äh, ja, das war einfach halt kurz nach seinem äh, Schluss, hat er kurz nochmal extra erwähnt, aber wir öffnen jetzt für Fragen und Antworten.